আমরা আজকের ক্লাসে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমরা মূলত কষ্টিট চ্যাপ্টারের নিয়ে আলোচনা করব আমরা যেটা আলোচনা করব কষ্টিট চ্যাপ্টারের যে প্রথমেই আমরা একটু এই চ্যাপ্টারের অঙ্ক করার জন্য যে জিনিসগুলো লাগবে আমাদের যে নমুনা শখটা সেই নমুনা শখ নিয়ে আলোচনা করব আমরা নমুনা শখটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের পরীক্ষার জন্য আমরা প্রথম থেকে থিউরিতে সাজাইছি তো থিউরিতে আমরা একটু পরে যাব আগে আমরা আমাদের অঙ্কর যে কিভাবে করতে হয় সেভাবে আমরা দেখব আর কি আমাদের অঙ্ক করার জন্য যে জিনিসটা দরকার প্রথমে আমাদের হচ্ছে হলো এখানে দেখেন আপনারা লেখা আছে যে এলিমেন্টস অফ কস্ট এই ব্যয়ের উপাদান আমরা মূলত এই চ্যাপ্টারে একটা প্রোডাক্ট ফিনিশ গুডস হতে তার কি খরচ মানে একটা প্রোডাক্ট বানাতে তার ফাইনালি কি খরচ হয় সেটা আমরা নির্ভ মানে এটার মাধ্যমে বের করি এবং এখানে ধাপে ধাপে বিভিন্ন খরচ হয় তো এই খরচগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করছি একটা হলো ডিরেক্ট কস্ট আর একটা হলো ইনডিরেক্ট কস্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ডিরেক্ট কস্টের আন্ডারে আমরা ভাগ করেছি ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডিরেক্ট লেবার এবং ডিরেক্ট এক্সপেন্স আর ইনডিরেক্ট কস্টের আন্ডারে আমরা ভাগ করছি ফ্যাক্টরি ওভারহেড অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এরপর হচ্ছে হলো সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স তো আমরা যেটা ডিরেক্ট কস্টের আন্ডারে ভাগ করছি যে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডিরেক্ট লেবার এবং ডিরেক্ট এক্সপেন্স এই ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল আমাদের আবার হচ্ছে হলো সেটাই যখন আমরা একটা পণ্য যখন উৎপাদন করি ওই পণ্যটার সাথে যেই কাঁচামালটা সরাসরি জড়িত সেটাই হচ্ছে হলো আমাদের ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল যেমন এখানে আমরা উদাহরণ দিয়েছি যে ফার্নিচার আমরা যদি একটা আসবাবপত্র তৈরি করি তাহলে এই আসবাবপত্রটা তৈরি করতে গেলে আমাদের কাঠ ছাড়া ওই আসবাবপত্রটা কখনোই তৈরি করা সম্ভব না তাহলে এই ফার্নিচারের ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে উড তারপর ক্লথ কাপড় যদি আমরা উৎপাদন করতে যাই তাহলে কটন ছাড়া ওই কাপড়টা কখনোই উৎপাদন করা সম্ভব না এই জন্য যে প্রোডাক্টটা মানে সরাসরি ওই কাঁচামালটা ছাড়া ওই প্রোডাক্টটা কখনো কোনোভাবে উৎপাদন সম্ভব না সেটাই হচ্ছে আমাদের ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল আর এই প্রোডাক্টের খরচ নির্ধারণ করতে গেলে আমাদের ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালের কস্ট কত হয়েছে সেটা প্রথমে বের করতে হবে এরপর আমরা বলতেছি ডিরেক্ট লেবার ওই প্রোডাক্টটা উৎপাদন করতে গেলে সরাসরি ওই প্রোডাক্টটার কাজে যেসব শ্রমিক জড়িত বা যারা কর্মচারী জড়িত সেটাকে বলে আমরা ডিরেক্ট লেবার মানে প্রত্যক্ষ শ্রম কস্ট ধরুন আমরা যদি একটা কাপড় উৎপাদন করি তাহলে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাপড় যখন উৎপাদন করা হয় তখন ওই কাপড়গুলো কাজে যেসব কর্মীরা সরাসরি মানে কাপড়টার ফিনিশিং টিনিশিংগুলো করে মানে সরাসরি জড়িত সেটাকে আমরা বলতেছি ডিরেক্ট লেবার আর ডিরেক্ট এক্সপেন্স বলছে যে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে গাজীপুরে ফ্যাক্টরি আছে কিন্তু সেই ফ্যাক্টরি থেকে আমরা ঢাকাতে প্রোডাক্টটা নিয়ে আসতে চাচ্ছি তাহলে এই ঢাকাতে যখন আমি প্রোডাক্টটা নিয়ে আসবো গাজীপুর থেকে তখন আমাকে একটা নিশ্চয়ই কোনো সেটা ট্রাক হোক বা বাস হোক বা কোনো একটা পরিবহন আমার খরচ লাগবে তাহলে এই যে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালটা নিয়ে আসতে আমার পরিবহন খরচ যেটা সরাসরি জড়িত সেটাকে আমরা বলতেছি ডিরেক্ট এক্সপেন্স এখন আমাদের একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে আমরা যখন অঙ্ক করতে যাব কস্ট শিটের তখন আমাদের এই প্রাইম কস্ট প্রথমে প্রাইম কস্ট বের করতে হয় যেটাকে বলে মুখ্য ব্যয় তো এই মুখ্য ব্যয়টা হচ্ছে হলো আমাদের ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডিরেক্ট লেবার প্লাস ডিরেক্ট এক্সপেন্স তো এটাকে আমাদের বলে প্রাইম কস্ট তো আমরা প্রাইম কস্ট যখন বের করতে যাব তখন আমরা দেখব যে আমার ওই প্রোডাক্টটার প্রত্যক্ষ কাঁচামালের টোটাল খরচ কত ডিরেক্ট লেবারের খরচ কত এবং ডিরেক্ট এক্সপেন্সের খরচ কত এটা গেল আমাদের এই ডিরেক্ট কস্টের আন্ডারে এবার দেখুন আমরা ইনডিরেক্ট কস্টের আন্ডারে কি কি ফেরি তো ইনডিরেক্ট কস্ট যেগুলো সেগুলো হচ্ছে হলো ফ্যাক্টরি ওভারহেড মানে যে কস্টগুলো প্রোডাক্টের সাথে সরাসরি জড়িত নয় সেগুলি হচ্ছে হলো ইনডিরেক্ট কস্ট একটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি ওভারহেড আর একটা হলো অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স আর একটা হচ্ছে হলো সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স এখন ফ্যাক্টরি ওভারহেড মানে কারখানা উপরিবাহি কোনগুলো কারখানা উপরিবাহী হচ্ছে সেগুলোই যেগুলো আপনার মানে প্রোডাক্টের সাথে সরাসরি জড়িত না যেমন ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল আসতে পারে ইনডিরেক্ট লেবার আসতে পারে এবং ইনডিরেক্ট এক্সপেন্স আসতে পারে তো আমরা এখানে উদাহরণ দিয়েছি দেখেন ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ইনডিরেক্ট লেবার ইনডিরেক্ট ওয়েজেস গেট কিপার্স স্যালারি 
যেমন ওই একটা ফ্যাক্টরিতে তো আমরা জানি যে পাহারাদার থাকে তাহলে পাহারাদারের যে বেতনটা সেটা আমরা বলতেছি যে ইনডিরেক্ট ওয়েজেস কারণ পাহারাদার তো ওই পণ্যটা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত না আবার আমরা যদি বলি যে ওই কর্মচারীরা কীরকমভাবে কাজ করছে তার জন্য আমরা একটা সুপারভাইজার রাখব তো এই সুপারভাইজাররা তো প্রোডাক্টটা উৎপাদনের সাথে সে সরাসরি জড়িত না তো এই রকমভাবে আপনারা মনে করবেন যে সকল ধরনের অপ্রত্যক্ষ ব্যয় মানে ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ইনডিরেক্ট ওয়েজেস ইনডিরেক্ট এক্সপেন্স এগুলো সব ফ্যাক্টরির সাথে যাবে এছাড়াও ফ্যাক্টরি ওভারহেডটা একটু ভালো করে বোঝা দরকার যে ফ্যাক্টরি রিলেটেড যেগুলো খরচ ফ্যাক্টরি বিল্ডিং ফ্যাক্টরি মেশিনের অবচয় থাকতে পারে তারপর ওই যে ফ্যাক্টরির যে কারখানার একটা ভাড়া থাকে তারপর ফ্যাক্টরি লাইটিং থাকে এরকম যে খরচগুলো ফ্যাক্টরি রিলেটেড সেগুলোই হচ্ছে হলো ফ্যাক্টরি ওভারহেড অনেক সময় আপনাদের প্রশ্ন সহজ করার জন্য ওই কষ্টের পাশে কমা দিয়ে লেখাই থাকবে ফ্যাক্টরি তখন আপনি মনে করবেন যে এটা এই কষ্ট আমাকে ওই কস্ট শিটের যখন অঙ্ক করব তখন আমাকে এটা ফ্যাক্টরি ওভারহেডে নিতে হবে আর কিছু কিছু খরচ আছে যেমন অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স স্যালারিস অফ অফিস এমপ্লয়িস রেন্ট ইন্স্যুরেন্স অ্যাটসেট্রা যেগুলো অফিস এবং প্রশাসনিক সংক্রান্ত খরচ আমরা জানি যে একটা প্রোডাক্ট উৎপাদন হয় ফ্যাক্টরিতে কিন্তু প্রোডাক্টটা ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন হওয়ার পরে সেই প্রোডাক্টটা যখন অফিসে নিয়ে আসা হয় মানে শোরুমে নিয়ে আসা হয় তখন কিন্তু তার একটা খরচ আছে বা প্রশাসনিক একটা খরচ আছে আমরা জানি না যে একটা ফ্যাক্টরির বা একটা ব্যবসার তো বিভিন্ন ডিভিশন থাকে তো ফ্যাক্টরি একটা ডিভিশন তারপর তাদের শোরুম টোরুম এগুলো এক একটা ডিভিশন তো এগুলো যেগুলো খরচ হবে সেগুলো হলো অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এই এক্সপেন্সগুলো কিন্তু আমরা কস্ট শিটে নিব না কারণ আমরা প্রোডাক্টটার উৎপাদন ব্যয় বের করব আমাদের অঙ্কে সবসময় তো প্রোডাক্টার উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করতে গেলে ওই ফ্যাক্টরিতে যা যাবতীয় খরচ হবে ফ্যাক্টরিতে প্রোডাক্টটা ফিনিশড গুডস হতে যা খরচ হবে সেটাই আমরা শুধু নিব আর বাকি যেগুলো যে পরবর্তীতে যে খরচগুলো হবে সেগুলো আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টে দেব তো এটা অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট আয় বিবরণীতে যাবে আমরা যখন আয় নির্ধারণ করতে যাব এবং সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স যেটা হলো আপনারা জানেন যে একটা প্রোডাক্ট উৎপাদন হওয়ার পর সেই প্রোডাক্টটার ডিস্ট্রিবিউশন খরচ আছে এবং প্রোডাক্টটা জনগণের কাছে পৌঁছাতে আরও বেশ কিছু খরচ আছে অ্যাডভার্টাইজিং লাগে সেলসম্যানের স্যালারি লাগে সেলস ম্যানেজারের তো এগুলি হচ্ছে হলো সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স এখন আমরা এখানে দেখলাম দেখেন ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডিরেক্ট লেবার এবং ডিরেক্ট এক্সপেন্স মিলে আমরা পেলাম প্রাইম কস্ট আর প্রাইম কস্ট আর ফ্যাক্টরি ওভারহেড এই দুইটা যোগ করে আমরা পাই আবার হলো টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট তো এখন আমাকে বলুন যে এই ডিরেক্ট কস্ট এবং ইনডিরেক্ট কস্ট সম্পর্কে আপনাদের মোটামুটি মানে সব কিছু বুঝতে পারছেন কিনা যদি বুঝতে পারেন তাহলে আমরা নেক্সট এগোবো আর কি তাহলে আমরা নেক্সটে এগোই আর কি একটু আমি এটাকে সময় দেন একটু ঠিক করি আচ্ছা আমরা তাহলে এগোচ্ছি হ্যাঁ ব্যয়ের উপাদান যেহেতু আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম আমরা এখন ব্যয়ের উপাদান যদি আমাদের জানা হয়ে যায় তাহলে আমরা এখন একটু আমাদের কস্ট শিটের অঙ্ক করতে গেলে আমাদের যে শখটা জানা লাগবে সেটা আমরা করব তো আপনারা যেটা কাজ করবেন এই শখটা কালকে পারলে একবার মানে এখানে যা আছে এটা দেখেই পাশাপাশি আপনি আপনার খাতায় নোট করে ফেলবেন নোট করে এটাকে বুঝে বুঝে মুখস্থ করে ফেলবেন যেন আপনার পরীক্ষাতে যেরকমই প্রশ্ন আসুক অ্যাটলিস্ট আপনি শখটা এঁকে তার কিছু কিছু মান আপনি বসাতে পারেন তাহলে আপনি কিছু অঙ্ক কিন্তু মানে কিছু মার্চ থাকবেই তো প্রথমে আমাদের এখানে এই শখ করতে গেলে কস্ট শিটের শখ করতে গেলে এখানে লেখা আছে ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি কোম্পানির নাম দিতে হবে এরপর আমরা লিখবো স্টেটমেন্ট অফ কস্ট অথবা কস্ট শিট এরপর আমরা লিখবো ফর দ্য পিরিয়ড ইন্ডিং ডিসেম্বর একত্রিশ ডেট 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 মানে আমাদের যদি সাল দেওয়া থাকে প্রশ্নে তাহলে আমরা লিখবো ফর দ্য পিরিয়ড ইন ডেট ডিসেম্বর একত্রিশ দিয়ে দুই বা দুই আর যদি সাল না দেওয়া থাকে তাহলে আমরা সরাসরি ফর দ্য পিরিয় মানে ফর দ্য পিরিয়ড ইন ডেট ডিসেম্বর একত্রিশ দিয়ে ডট ডট দেবো আমরা তারপর আমাদের ঘর যেটা হবে একটা লিখবো আমরা পার্টিকুলারস আর একটা লিখবো টাকা এবং একটা টাকা আমাদের পার্টি পার্টিকুলার্স বলতে বিবরণের ঘরে থাকবে একটা আর একটা ঘরে টাকা থাকবে আর একটা ঘরে টাকা থাকবে তো কস্ট শিটের অঙ্ক করতে গেলে আপনি প্রশ্ন করে সবার প্রথমে প্রশ্নে দেখবেন বিগিনিং ইনভেন্টরি অর্থাৎ প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য আছে কিনা 
যদি প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য থাকে তাহলে এই প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যটা আপনি প্রথমেই ফার্স্ট ঘরে নেবেন তাহলে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য কি সেটা হচ্ছে হলো আমার আগের বছরের ডিসেম্বর মাসে যে প্রোডাক্টটা রয়ে গেছে সেই প্রোডাক্টটা জানুয়ারি মাসে এসে আমি যেটুকু থাকবে সেটাই হলো প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য আপনি এইরকম একটা জিনিস কল্পনা করে নেন একটা ফ্যাক্টরিতে গুদাম ঘর আছে আপনি গুদাম ঘরে গিয়ে আপনার জানুয়ারি মাসে গিয়ে দেখলেন যে আপনার কাঁচামাল করার জন্য এই মানে আপনার ফিনিশ গুডস আপনি যে প্রোডাক্টটা উৎপাদন করতে চাচ্ছেন প্রোডাক্ট কস্ট তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্রোডাক্ট কস্ট ইনক্লুডস অল দ্য কস্ট দ্যাট আর ইনভলভ ইন অ্যাকোয়ারিং অর মেকিং এ প্রোডাক্ট আর পিওডিক কস্ট হচ্ছে হলো পিওডিক কস্ট ইজ অল দ্য কস্ট দ্যাট আর নট ইনক্লুডেড ইন দ্য প্রোডাক্ট কস্ট প্রোডাক্ট কস্ট আমাদের সেটাই যেটা হচ্ছে যে আমরা একটা প্রোডাক্ট যখন উৎপাদন করতে যাব তখন উৎপাদন করতে গেলে ওই প্রোডাক্টের সাথে জড়িত যেই খরচগুলো সেগুলোকে বলছি আমরা প্রোডাক্ট কস্ট আর পিরিয়ড কস্ট হচ্ছে হলো আমাদের সেই খরচগুলো যেই খরচগুলো আমাদের একটা পিরিয়ডের জন্য হয়ে থাকে তারপর এখানে দ্য কস্ট ইজ ইনক্লুডেড ইন স্টক ইনভেন্টরি মজুদ পণ্যের সাথে জড়িত আর এটা মজুদ পণ্যের সাথে জড়িত না তারপর দ্য কস্ট ইজ নট ফর ক্যালকুলেশন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এই প্রোডাক্ট কস্টটা ক্যালকুলেশন মার্জিন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন করতে ব্যবহার হয় না আর এই কস্টটা ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ক্যালকুলেশন মার্জিন করার জন্য প্রোডাক্ট কস্টের এলিমেন্টস হচ্ছে হলো র ম্যাটেরিয়াল ডিরেক্ট লেবার কারণ একটা প্রোডাক্টের সাথে সরাসরি যে খরচগুলো জড়িত সেগুলি তো প্রোডাক্ট কস্ট তাহলে র ম্যাটেরিয়াল ডিরেক্ট লেবার তারপর ফ্যাক্টরি ওভারেট এগুলো তো লাগবে আর অপরদিকে একটা পিরিয়ডের জন্য আপনি মার্কেটিং আর সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স কিন্তু করে থাকেন এগুলো হচ্ছে হলো আপনার পিরিয়ড কস্ট তো এইভাবে পড়ে নেবেন এটা পিরিয়ড প্রোডাক্ট কস্ট এবং পিরিয়ড কস্ট পারবেন খুব সহজেই এরপর আসা আমাদের হলো ডেফিনেশন অফ কস্ট এক্সপেন্স এবং লস অনেক সময় পার্থক্য থাকে কস্ট এক্সপেন্স এবং লসের মধ্যে তো আমরা এটা একটু ওই কি বলে বাংলা থেকে দেখি ওইটাতে বরং বেশি সহজ করে দেওয়া আছে তারপর আপনাদের প্রশ্ন আসে অনেক সময় যে স্টেটমেন্ট অফ কস্ট বা কস্ট স্টেটমেন্ট বা কস্ট শিট কাকে বলে তাহলে কস্ট শিটে আপনি এটা পড়ে নেবেন নিজেরাই বুঝতে পারবেন কস্ট শিট তো আমাদের সেটাই যেটার মধ্যে আপনি একটা পণ্যের খরচ কী হবে সেটা নিয়ে দেখান আর ইউজ অফ কস্ট শিট আর অ্যাস ফলোস মানে কস্ট শিটটা কেন ব্যবহার করা হয় তো এটা এক এই যে কম্পিটিশন অফ টোটাল কস্ট অ্যান্ড পার ইউনিট অফ কস্ট মানে মোট খরচ কত এবং পার ইউনিট কত খরচ সেটা বের করার জন্য বের করা হয় কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিস অফ কস্ট অ্যান্ড কস্ট রেকর্ডস ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রস্তুত করার জন্য বের করা হয় এগুলো দেখবেন নিজেরাই পারবেন তারপর আমরা এই যে এখানে ক্লাসিফিকেশান অফ কস্ট অন দ্য বেসিস অফ অ্যাসোসিয়েশন উইথ প্রোডাক্ট অফ পিরিয়ড প্রোডাক্ট অথবা পিরিয়ডের ভিত্তিতে কস্টগুলো কী করি এই যে প্রোডাক্ট কস্ট পিরিয়ড কস্টের আমরা পার্থক্য পড়ছি অতএব আপনারা এটা বোঝাই দিলাম এটা পড়ে নিলে নিজেরা বুঝতে পারবেন এভাবে পড়বেন এরপর আমাদের যেটা আসে হলো ক্লাসিফিকেশান অফ কস্ট অন দ্য বেসিস অফ ম্যানেজারিয়াল ডিসিশান মেকিং ম্যানেজারিয়াল ডিসিশান মেকিংয়ের উপর নির্ভর করে বেশ কিছু কস্ট আছে এটা হচ্ছে হলো রেলিভেন্ট কস্ট ডিফারেন্সিয়াল কস্ট তারপর আমাদের অপরচুনিটি কস্ট আছে এরকম বেশ কিছু কস্ট আছে তো এর মধ্যে যেটা মানে ম্যানেজাররা যখন ডিসিশান নেয় তখন ডিসিশান নেওয়ার সময় কোন কোন কস্টগুলোর উপর তারা মানে গুরুত্ব দিবে সেটা হলো একটা হচ্ছে হলো রেলিভেন্ট কস্ট এই রেলিভেন্ট কস্ট বলতেছে রেলিভেন্ট কস্ট ফর ডিসিশান আর এক্সপেক্টেড ফিউচার কস্ট দ্যাট ডিফার আন্ডার অল্টারনেটিভস বাই গোয়িং থ্রু দ্য অ্যাব অফ ডিফেশান উই ক্যান সি দিয়ার আর টু ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স অফ রেলিভেন্ট কস্ট একটা হচ্ছে হলো মাস্ট বি ফিউচার কস্ট রেলিভেন্ট কস্ট হচ্ছে সেটাই যেটা আমাদের ভবিষ্যতে ওই কস্টটা অবশ্যই হবে আর ইট মাস্ট বি এলিমেন্ট অফ ডিফারেন্স বিটুইন অল্টারনেটিভস ধরে নেন একটা যে কোনো কাজ করতে গেলে আপনি যখন এটার তো একটা খরচ আছে তখন আপনি দেখবেন যে আমি যদি এই পথে গেলে এইরকম খরচ হয় তাহলে এর যদি বিকল্প কোনো আর একটা পথ থাকে তাহলে সেই বিকল্প পথের আমাদের খরচ কত তারপরে এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য যেটা সেটাকে বলে আমাদের রেলিভেন্ট কস্ট সো টু বি রেলিভেন্ট টু এ পার্টিকুলার ডিসিশান এ কস্ট মাস্ট বি অ্যাভোব মেনশান টু ক্রাইটেরিয়া আর রেলিভেন্সটা ভেরিয়েবল এবং ফিক্স কস্ট দুটোই থাকতে পারে ভেরিয়েবল কস্ট ইজ অলওয়েজ রেলিভেন্ট অ্যাজ ইট ইজ অ্যাভয়েডেবল এবং ভেরিয়েবল কস্টটাকে বলতেছে সবসময় প্রাসঙ্গিক যেহেতু এটাকে আপনি আপনার বুদ্ধি দিয়ে আড়াইতে পারেন তো এইভাবে রেলিভেন্ট কস্ট পড়বেন এটার সাথে আপনারা পারলে নিচে বাংলা একটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে ওই বাংলা ডেফিনেশনটা পড়ে নিলে আপনাদের বুঝতে আরও সহজ হবে 
এরপর এখানে ডিফারেন্সিয়াল কস্ট দেওয়া আছে ডিফারেন্সিয়াল কস্ট এটা খুবই সহজ পার্থক্যমূলক ব্যয় ধরে নেন আপনার দুইটা অল্টারনেটিভ একটা অল্টারনেটিভে ব্যয় হয়েছে হলো ষাট হাজার আর একটা অল্টারনেটিভে আপনি চিন্তা করছেন যে খরচ হবে আশি হাজার টাকা তাহলে এই দুটা অল্টারনেটিভের যে পার্থক্য সেটাই হলো ডিফারেন্সিয়াল কস্ট আপনারা দেখবেন দেখার পরে যদি কোনো প্রবলেম হয় তারপর আমাকে আরেকবার বলবেন আমি বলবো না তারপর অপরচুনিটি কস্ট এটা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষায় আসে যে অপরচুনিটি কস্ট ইজ দ্য পটেন্সিয়াল বেনিফিটস দ্যাট ইজ গিভেন আপ হোয়েন অন অল্টারনেটিভ ইজ সিলেক্টেড ওভার অ্যান আদার যে অপরচুনিটি কস্টটা এরকম যে আপনি যখন আরেকটা জিনিস গ্রহণ করতে যাচ্ছেন গ্রহণ করতে গিয়ে আরেকটার যে এটার উদাহরণটা আপনাদের বলি আমি ধরে নেন এক বিঘা জমি আছে আপনাদের এক বিঘা জমিতে আপনি হয় ধান উৎপাদন করতে পারবেন না হয় গম উৎপাদন করতে পারবেন দুইটা জিনিসই কিন্তু উৎপাদন করতে পারবেন না তাহলে আপনি ধান যদি উৎপাদন করেন তাহলে এই ধান উৎপাদন করতে গেলে আপনার জমিতে গম উৎপাদন হবে না তাহলে এই যে আপনি গম উৎপাদনের সুযোগটা ছেড়ে দিলেন তাহলে এই সুযোগটা ছেড়ে দেওয়ার কারণে আপনার যে খরচটা সেটাকে বলে আমরা অপরচুনিটি কস্ট এরকমভাবে অ্যাভেলেবেল আনঅ্যাভেলেবেল কস্ট আছে আরও বেশ কিছু এগুলো পড়বেন নিজেরাই বুঝতে পারবেন এখানে বাংলাও দেওয়া আছে বাংলাও আপনারা যারা বাংলাতে অ্যান্সার করবেন তারা বাংলা দেখে নেবেন কারো ইংলিশ একটু বুঝতে সমস্যা হলে পাশাপাশি বাংলাটা দেখে নেবেন কোনো প্রবলেম থাকলে আমাদের বলবেন তাহলে আজকের ক্লাস আমরা এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে মানে যেদিনের পড়া সেদিনের পড়াই করে ফেলতে হবে ওই শখটা শখ দুইটা খাতায় তুলে ফেলবেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নগুলো সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো দেখবেন দেখার পরে যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে গ্রুপে আবার নক দেবেন আর এই ক্লাসটা আমার ভুল করে প্রথম হাফ আমাদের রেকর্ড করা ছিল কিন্তু আমি এটা খেয়ালি করি নাই এটা আমি একটু অর্ধেক রেকর্ড করছি পুরোটা রেকর্ড নাই তারপরও আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে নক দেবেন আমি বলে দেবো ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা এখানে শেষ করতে চাচ্ছি আচ্ছা আমরা কি এই কোশ্চেন বিগত বছরের কোশ্চেনগুলি কি পেতে পারি বিগত বছরের প্রশ্ন ওই যে ওখানে আমি দিয়েছি মানে অঙ্কর কথা বলছেন জি জি অঙ্ক বা থিওরি থিওরি তাহলে এটার সঙ্গে মিলে মিলে পড়লে কি তাহলে এটা মাথার মধ্যে থাকতো হ্যাঁ এই যে থিওরিটাই হচ্ছে হলো কিন্তু আপনার বিগত বছরের থিওরি উপরে কিন্তু লিখে দেওয়া আছে যে কোন কোন সালে প্রশ্ন আসছে এটা আচ্ছা 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 এখানে লিখে দেওয়া আছে এই সাতটা প্রশ্ন এই সাতটা প্রশ্নের মধ্যে পড়লে মোটামুটি 99% আপনি 6 মার্কস কমন পাবেন আপনারা যদি একটু দেখেন আমাদের এক নম্বর প্রশ্নটার সাথে আপনারা যেহেতু বেসিক আলোচনা হয়ে গেছে আপনারা কালকে তো সারা দিন সময় পাবেন তো সাথে আপনি ওই অঙ্কটা করার সঙ্গে সঙ্গে ওই গ্রুপের ভিডিওটা দেখে নিয়েন তারা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন হ্যাপি থাকবেন অ্যাক্টিভ থাকবেন সকলের জীবনের মঙ্গল কামনা করছি ধন্যবাদ আপনাদের আর কিছু বলার আছে না নয়টাই হবে আজকে আমার একটু মানে ছিল না কিছু আমরা কালকে নয়টাই ক্লাস আর যে পাসওয়ার্ড এবং আইডিটা দেওয়া আছে ওটা আমি পারমানেন্ট করে রাখছি কারণ বারবার দেওয়া দেয় ঝামেলা ওই ওই পাসওয়ার্ড এবং আইডি দিয়ে আপনারা প্রবেশ করবেন আর যে কোনো সমস্যা আপনারা ওই গ্রুপে দিবেন আর কি ঠিক আছে তাহলে রাখলাম আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম